குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜேஆர் மேக்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் எயித் மேக்ஸில் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ஆன நம்பர் லைன் ஒரு நம்பர் லைனில் எப்படி ரேஷனல் நம்பரை மார்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது நார்மலான ஒரு நம்பர் லைன் இன்டிஜர்ஸ்க்கு நம்ம மார்க் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபைவை மார்க் பண்ண சொன்னால் ஃபைவ்க்கு மேலே ஒரு டாக்டர் வச்சுக்கலாம் மைனஸ் டூ மார்க் பண்ண சொன்னால் மைனஸ் டூக்கு மேலே ஒரு டாக்டர் வச்சு இதை மார்க் பண்ணி இதுதான் அதோட பிளேஸ் அப்படின்னு காமிச்சிருவோம் ஆனால் ரேஷனல் நம்பரை ரொம்ப ஈஸியாக மார்க் பண்ணிட முடியாது அதை எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ இப்போ ஒரு த்ரீ நம்பர்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் த்ரீ பை ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பை டூ இதெல்லாமே இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நம்பர் லைனில் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ ஒரு நம்பர் லைன் அது மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிறேன் இப்போ த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பர் வந்து அதோடய வேல்யூ என்னன்றது நமக்கு தெரியணும் ஓகேயா ஸோ அதாவது த்ரீ பை ஃபோர் எந்த ரெண்டு இன்டிஜருக்கு நடுவில் இதோட வேல்யூ வரப்போகுதுன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து த்ரீயில் ஃபோர் வந்து டேபிள் சொல்ல முடியாது இல்லையா ஃபோர் த்ரீபிள் சொல்ல முடியாது இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் மாதிரி தேர்ட்டின் வரும் தேர்ட்டியில் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கோம் அதாவது பாயிண்ட் செவன் ஒன் தட் இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் அதுதான் நமக்கு வேணும் கரெக்டாக அந்த டிஸ்மல் பிளேசஸ் வேணுன்ற அவசியம் இல்லை இது லெஸ் தேன் ஒன்னா கிரேட் தேன் ஒன்றாக நமக்கு தெரியுன்றதுக்காக தான் டிவைட் பண்ணி பார்த்தது இப்போ இதோட வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ இந்த நம்பர் எங்கே வரப்போகுது ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் இன்னும் ஈஸியாக கூட கண்டுபிடிக்கலாம் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது முக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒன்றை விட கம்மியான அளவு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் சரி அப்போ ஜீரோவுக்கும் ஒன்றுக்கும் நடுவில் தான் அந்த த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது வரப்போகுது ஓகேயா அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இதில் கீழே வரக்கூடிய நம்பர் என்னன்னு பார்க்கணும் ஃபோர் அப்போ ஜீரோ டு ஒன் அப்படிங்கிற பார்ட்டை நம்ம ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்டாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட் கீழே என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்டாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீரோ டு ஒன் இருக்க இந்த ஏரியாவை ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்டாக ஈக்குவல் பார்ட்டாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரீ லைன்ஸ் நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ இந்த த்ரீ லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணி பாருங்கள் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் பார்ட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக வந்துருச்சு சரியா ஸோ எப்போவுமே கீழே என்ன டினாமினேட்டரில் என்ன நம்பர் இருக்குதோ அந்த நம்பரை விட ஒன்று லெஸ் தென் லெஸ் தென் நம்பர் எடுத்துக்க போகிறோம் ஒன்று லெஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்பர் போட்டோம்னா அத்தனை ஈக்குவல் பார்ட் நமக்கு வந்துடும் இதில் நமக்கு எந்த பார்ட் வேணும் தேர்ட் த்ரீ பை ஃபோர் ஃபோர் பார்ட்டில் நமக்கு தேர்ட் பார்ட்டு தான் நமக்கு வேணும் ஸோ ஜீரோவிலிருந்து பார்க்க போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ இந்த பார்ட் இதுதான் நமக்கு தேவையான த்ரீ பை ஃபோர் ஓகே தானே இந்த மாதிரி தான் நம்ம டேஷனல் நம்பர்ஸாக மார்க் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ இதே மாதிரி தானே மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்ன வரணும் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சம்திங் வருமா அப்படி தானே இது வந்து அப்போ இது எங்கே இருக்கும் ஜீரோவுக்கும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் நடுவில் வரப்போகுது ஜீ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் வந்துருச்சு அப்போ இது ஜீரோவுக்கும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் நடுவில் வரப்போகுதுன்னு நம்ம கெஸ் பண்ணிட்டோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி ஃபோர் பார்ட் இருக்குது அப்போ என்ன செய்யணும் த்ரீ லைன்ஸ் போட்டு ஈக்குவல் ஃபோர் பார்ட்ஸ் வர மாதிரி நம்ம ஸ்பில் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ லைன்ஸ் போட்டால் நமக்கு இங்கே ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு இங்கே அதே மாதிரி இங்கேயும் தேர்ட் பார்ட் தான் நமக்கு வேணும் அப்போ ஜீரோவுக்கு அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ இந்த பார்ட் இதுதான் மைனஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கக்கூடிய பார்ட் சரியா நெக்ஸ்ட் மைனஸ் த்ரீ பை டூ நம்ம இந்த மாதிரி நம்பர் லைன் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதோட வேல்யூ எப்படி வரும்ன்ற நம்ம முதல்ல பார்த்துக்கலாம் இந்த மைனஸ்னால் ஜஸ்ட் மைனஸ் தண்ணி அப்படி வச்சுக்கோங்க த்ரீயில் செகண்ட் டைமில் ஒன் டைம் சொல்லலாம் இல்லையா ஒன் டூ இஸ் டூ ரிமைண்டர் நம்பர் வரும் த்ரீயில் டூ போனால் ரிமைண்டர் ஒன் இல்லையா அந்த ரிமைண்டர் மேலே போடணும் கீழே இருக்க நம்பர் நம்ம அப்படி வச்சுக்கணும் புரியுதா ஸோ செகண்ட் டேபிள் சொல்லி டிவைட் பண்ணி பார்க்குறோம் த்ரீயில் ஒன் டைம் இருக்குது ஒன் டூ இஸ் டூ ரிமைண்டர் ஒன் அந்த ரிமைண்டர் மேலே போட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய டினாமீட்டர் நம்ம அப்படியே போட்டணும் ஸோ இதை பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரியும் இந்த நம்பர் வந்து மைனஸ் ஒன்றுக்கும் மைனஸ் டூக்கும் நடுவில் வரப்போகுது சரியா ஸோ மைனஸ் ஒன்றுக்கும் மைனஸ் டூக்கும் நடுவில் இப்போ எத்தனை பார்ட்டை நம்ம பிரிக்கணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய டினாமினேட்டர் செக் பண்ணணும் இங்கே டூன் இருக்குது ஸோ டூ ஈக்குவல் பார்ட் வேணும் அப்படின்னா ஒரு லைன் போட்டால் போகுது இல்லையா ஸோ ஒரு லைன் போட்டால் எனக்கு டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சு மைனஸ் ஒனுக்கு அப்புறம் டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதில் நமக்கு எந்த லைன் வேணும் டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட்
மைனஸ் நான் முதல்ல அப்படி வச்சுக்கிறேன் ஃபோர் செவன் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து தேர்ட்டி டூ ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை செவன் அப்படிங்கிறது தான் ஏயோட கரெக்டான வேல்யூ ஓகேயா அதே மாதிரி பிஏ பார்ப்போம் இப்போ நான் பி எழுத போகிறேன் பிலேயும் அதே மாதிரி எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் எதுக்கு அடுத்து வந்திருக்குது த்ரீக்கு அடுத்து வந்திருக்குது ஸோ முதல்ல த்ரீ எழுதிக்கிறனோ ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் அப்படினால ஃபைவை கீழே போடணும் அதுக்கப்புறமா எத்தனாவது லைனில் அந்த ஆரம்பம் இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறோம் த்ரீக்கு அடுத்து ஒன் டூ த்ரீ தேர்டு லைனில் அந்த லைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேலே த்ரீ போட்டுக்க போகிறோம் நியூமரேட்டரில் சரியா ஸோ அகைன் திஸ் இஸ் இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன் அது என்ன செய்யணும்னா ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் கூட த்ரீ ஆட் பண்ணால் அது எயிட்டீன் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் எயிட்டீன் பை ஃபைவ் ஸோ பியோட வேல்யூ எயிட்டீன் பை ஃபைவ் ஓகேயா இப்போ நம்ம எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் தேர்டு சம் ஃபைண்ட் த ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவங்களே நம்பரில் எண் கொடுத்து அவரை மார்க் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இது பாருங்கள் இது மைனஸ் த்ரீ கருத்து வந்ததுனால ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு நான் மைனஸ் த்ரீயை மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதில் எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் அதனால் டினாமினேட்டில் த்ரீ போட்டுக்கிறேன்னா எத்தனாவது நம்பரில் ஆரோ மார்க் வந்துருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒன் டூ செகண்டில் வந்துருக்குது ஸோ டூ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பர் தான் இது இதை நம்ம ப்ராப்பர் ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றிடலாம் மைனஸ் நம்ம வந்து போட்டுக்கிறேன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ப்ளஸ் டூ லெவன் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் லெவன் பை த்ரீ அப்படிங்கிற நம்பர் சரியா நெக்ஸ்ட் நம்ம பாருங்கள் இது ஜீரோவுக்கும் மைனஸ் ஒன்றுக்கும் நடுவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டே இந்த ம மைனஸில் மட்டும் நான் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேயா இங்கே போன சம் மாதிரி முன்னாடி நம்பர் எதுவும் போட தேவையில் நம்பர்ஸ் ஒன்றுக்கு மேலே நம்பர் கிராஸ் ஆகிருந்தால் தான் அந்த நம்பரை நம்ம போடணும் இங்கே ஜீரோ மட்டும் தான் இருக்குது அந்த ஜீரோவை போட தேவையில்ல ஜீரோவை தாண்டி இப்போ எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கீழே ஃபைவ் டினாமினேட்டில் ஃபைவ் போட்டுக்க போகிறோம் அதில் செகண்ட் லைனில் ஆறு மார்க் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பர் சரியா இது ஏற்கனவே ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக தான் இருக்குது நம்ம இதில் அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட் சம் பாருங்கள் ஒன்க்கும் டூக்கும் நடுவில் நமக்கு ஆறு மார்க் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் தாண்டி கிராஸ் ஃபைவ் வந்ததுனால ஒன் அப்படிங்கிற நம்பர் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கிறோம் எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஸோ டிடாமினேட்டில் ஃபோர் போட்டுக்க போகிறோம் நியூமினேட்டரில் ஒன் டூ தேர்டு லைனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் இது ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது நம்ம இதை ப்ராப்பராக என்ன மாற்றிக்கலாம் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் செவன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பர் சரியா நெக்ஸ்ட் டைம் பாருங்கள் ஃபைன் த பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மறுபடியும் ஒரு நம்பர் லைன் போட்டு கொடுத்து நம் அந்த ஆரோ மார்க் பதில் லெட்டர்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எஸ்ஸும் சியும் நம்பர்ஸ் இன்டிஜர்ஸாகவே வந்துருச்சு சி வந்து மைனஸ் ஒன் எஸ் வந்து மைனஸ் டூ இன் பிட்வீனில் டூ நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் அண்ட் என் அதை கண்டுபிடிக்கணும் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒய்யை கண்டுபிடிப்போம் ஒய் அப்படிங்கிறது எதுக்கு அடுத்து வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று கருத்து வந்திருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்து என்ன செய்யணும் மைனஸ் ஒன்றை போட்டுக்கிறோம் அடுத்து எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஈக்குவல் பார்ட் அதனால் டினாமினர் என்ன செய்ய போகிறோம் த்ரீயை போட்டுக்க போகிறோம் எத்தனாவது லைனில் ஒய் வருது சி இப்படி தான் கவுண்ட் போகணும் அப் ஒன் டூ செகண்ட் லைனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ அப்படிங்கக்கூடிய நம்பர் ஸோ இது ப்ராப்பராக இருக்குது தான் ப்ராப்பராக மாற்றிக்கிறோம் மைனஸ் முதல்ல போட்டுக்கிறோம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஆகும் ஸோ இட் இஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ ஓகேயா நெக்ஸ்ட் என் கண்டுபிடிக்கலாம் என்னும் அதே தான் மைனஸ் ஒன்று கருத்து தான் வந்துருக்குது ஸோ மைனஸ் ஒன்றுக்கு அப்புறம் அதே த்ரீ பார்ட்ஸில் ஃபஸ்ட் லைன் தான் அது என் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் போட்டுக்க போகிறோம் செகண்ட் லைனில் இருந்தனால அங்கே ஒய்க்கு டூ போட்டோம் என் வந்து ஃபஸ்ட் லைனால் ஒன் போட்டுக்கிட்டோம் ஸோ மைனஸை போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஸோ என்னோட வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் பை த்ரீ ஓகேயா அதே மாதிரி இந்த சைடு பாருங்கள் ரேஷியோ ஆர் ஏ டிஐ ஓன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர் வந்து டூ ஓ வந்து த்ரீன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ ஏ என்னென்னு எனக்கு தெரியணும் ஏ வந்து டூவை கிராஸ் ஆகி தான் வந்திருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் எத்தனை ஈக்குவல் பார்ட்ஸ்ன்ற தெரியணும் ஒன்
ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஸ்னால் இம்ப்ராப்பராக மாற்றிக்கலாம் அப்படி மாற்றினா தான் நமக்கு நம்பரில் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நைன் பை ஃபோர் நார்மல் டிவிஷன் தான் நைனில் எத்தனை டைம் ஃபோர் இருக்குது டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் ரிமைண்டர் ஒன் ஸோ டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோராக இதை மாற்றிக்கலாம் அப்போ இந்த நம்பர் வந்து டூவுக்கு அடுத்து இருக்குன்னு நமக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருச்சு அதுவே மைனஸ் எயிட் பை த்ரீ அப்போ மைனஸ் நம்ம அதில் போட்டுக்கிறேன் எயிட்டில் த்ரீ டூ டைம்ஸ் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ரிமைண்டர் டூ ஸோ மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ அது இந்த சே பாருங்கள் தேர்ட் செம் எல்லாமே கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்பர் லைன் போய்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு சேமே மைனஸ் இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடும் மேலே ஒரு மைனஸ் கீழே ஒரு மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் செவன்டீனில் ஃபைவ் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ரிமைண்டர் டூ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் நம்ம மாற்றிக்கலாம் அடுத்து கீழே மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக மைனஸ் எப்பவுமே நம்ம மேலே தான் வச்சுக்கிறோம் நியூமரேட்டரில் தான் மைனஸ் வரணும் ஸோ ஃபிஃப்டீனில் எத்தனை டைம் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ரிமைண்டர் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்து டூக்கு அடுத்து செகண்ட் சம் மைனஸ் டூக்கு அப்புறம் தேர்ட் சம் த்ரீக்கு அப்புறம் ஃபோர்த் சம் மைனஸ் த்ரீக்கு அப்புறம் வரப்போகுது சரியா இது ஒவ்வொரு நம்பரையும் ஒவ்வொரு நம்பர் லைன்லேயும் போட்டு காமிக்கலாம் நான் என்ன செய்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சம்மோ ஒரு நம்பர் லைன்லேயும் செகண்ட் அடுத்த லாஸ்ட் டூ சம்ஸை வந்து இன்னொரு நம்பர் லைன் போட்டு காமிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதோட என்ன ஆகுதுன்னா டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சம்முக்கு வேல்யூ அப்போ டூ இன்ட்டு நாலு டூ கருத்து நான் வர போகிறேன் ஒன் பை ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் என்ன த்ரீ லைன்ஸ் நம்மளால் தான் இந்த நம்பர்லாம் வரைய போகிறோம் சரியா ஸோ த்ரீ லைன்ஸ் நம்மளாக போட்டுக்கிட்டோம் இதில் ஃபஸ்ட் நம்ம டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் இல்லையா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் லைன் தான் நமக்கு டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் ஓகே செகண்ட் சம்க்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ வந்தது மைனஸ் டூ இன்ட்டு வேணும் சைட் நோட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ ஸோ மைனஸ் டூக்கு அப்புறமா த்ரீ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டூ லைன்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஸோ டூ லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணோம்னா த்ரீ ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் வந்துடுச்சு அதில் செகண்ட் லைன் ஒன் டூ இந்த லைன் தான் நமக்கு தேவையான மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ பை த்ரீ சரியா ஸோ நம்பர் லைன் போகிறப்ப இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிறோன்னா நம்ம எந்த நம்பர் வரைக்கும் கவர் பண்ணணுமோ நம்ம அது வரைக்கும் சொன்ன போகிறோம் இந்த சம்மில் எனக்கு த்ரீ வரைக்கும் சொன்னால் போதும் தோணுது அதனால் த்ரீ வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டேன் அடுத்த சம்முக்கு எனக்கு ஃபோர் வரைக்கும் தேவைப்படுது அதனால் ஃபோர் வரைக்கும் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எது வரைக்கும் நம்பர்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் கவனிக்க வேணும் அப்படின்னா ஈக்குவலாக வரணும் அவ்வளோதான் ஒரு ரொம்ப பக்கத்தில் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் விட்டுலாம் பண்ணக்கூடாது ஈக்குவலாக வர்ற மாதிரி நம்பர்ஸை மட்டும் நம்ம எல்லாம் ஸ்பிட் பண்ணிக்கிட்டு நம்பர் என்ன எவ்வளோ நம்பர்ஸ்னாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகே தானே ஸோ தேர்ட் சம்முக்கு த்ரீ இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் அப்படிங்கிற நம்பர் நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் அப்போ என்ன செய்யணும் த்ரீக்கு அப்புறமா ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் வேணும் நமக்கு அப்போ ஃபோர் லைன் ட்ரா பண்ணணும் த்ரீக்கு அப்புறமா ஃபோர் லைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் லைன் போட்டேன் செக் பண்ணி பார்த்தா ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் வந்துடும் அதில் செகண்ட் செகண்ட் லைன் தான் நமக்கு என்னதுன்னா இந்த லைன் தான் த்ரீ இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச நம்பரும் எழுதிக்கலாம் இல்லைனா ஒரிஜினலாக அவங்க என்ன நம்பர் கொடுத்துருந்தாங்களோ அதையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஒரிஜினலாக அவங்க கொடுத்த நம்பர் மைனஸ் செவன்டீன் பை மைனஸ் ஃபைவாக கொடுத்துருந்தாங்க அதை கூட எழுதிக்கலாம் அதுமாதிரி ஃபோர்த்து சம்க்கு என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் பை மைனஸ் ஃபோர் கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோராக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் இப்போ மைனஸ் த்ரீக்கு அடுத்து ஃபோர் ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் வேணும் ஸோ த்ரீ லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணால் போதும் அதில் தேர்டு லைன் ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்டு லைன் தான் நமக்கு தேவையான மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் அப்படிங்கக்கூடிய லைன் சரியா இந்த மாதிரி தான் ரேஷன் நம்பர்ஸை நம்பர் லைனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுன்னா உங்கள் 